Okay. Okay, so as we naar die eerste slide kijk, zal jullie zien ons gaan praat oor die functie van die JSE. Nou, as um, ons kijkt naar die JSE, verwijs dit naar die Johannesburgse um, aandelenbeers. Okay, en in Engels zal ons sê Johannesburg Securities Exchange of Stock Exchange. Okay, um, nou, dit dien als een schakel tussen beleggers en die publiek en die maatschappij. Oké, okay, zo. So dit betekent dat um, enige iemand van die publiek kan aandelen koop in enige maatschappij wat op die JSE lijst is. Oké. Okay? Um, ek gaan nou net een paar voorbeelden noem van bezigheden wat op die top 16 lee van um, die JSE. Bezigheden wat jullie nou zal kennen is bijvoorbeeld so Sassel, wat op nummer 8 le, Standard Bank, Vodacom, MTN, um, wat was die ander? FNB, Alt Mutual, APSA, Sunlam, ShopRite en Checkers. En dan gaan die lijst nog aan. So daar is klom verschillende bezigheden wat um, op die JSE le en wat dan voor ons toelaat om aandelen te koop in die bezigheden. Oké, okay, so, ons gaan nou kyk ook na um, hoe die beleggers ingelig word dier die aandelenprijse op een dagelijke basis. Oké, okay, as jylle op um, as jylle op die internet gaan, so jylle kan sien dat daar wel opties is en hulle vertel vir jou meer oor die JSE en dan vertel hulle vir jou hoe jy kan aandele koop in hierdie specifieke bezighede. Oké, okay? Hulle moedig ook nieuwe beleggings aan, so hulle wil hee mense moet aan, um, nieuwe aandele koop in bezighede, so dat die bezighede ook beter kan doen. Okay? Um, en dan verkry hulle primaire kapitaal, wat nie maar net beteken dat hulle wel nieuwe kapitaal in die bezigheid inkry. En dan alles word natuurlijk elektronisch, um, van elektronisch plaas, so hulle gaan kyk, na waar hulle oorhaal in die hele wereld geld kan inkry vir die bezighede. So dit hoef nie net mense te wees um, wat in die specifieke land bly wat die aandele kan koop nie, enig iemand draag oor die wereld kan het koop. Oké, okay, dan kyk ons na die faktore wat in acht geneem het word om beleggingsbesluite te neem. Oké, okay, so dit is nou alles waarna jy moet gaan kyk oor hoe jy of in wat se bezigheid jy wil gaan belee. Oké, okay, so jy moet al hierdie goed in acht neem voordat jy jou besluit rechtig kan neem om een geloofwaardige besluit te kan neem. So as jy kyk na die opbrengs van beleggings, dit verwijs na die inkomste uit die belegging, namelijk die rente of die dividende, die hoer risiko van die belegging, oké, okay, hoe hoer die risiko, hoe hoer is die opbrengste, hoe meer is die inkomste wat jy dan kan kry of die rente wat jy kan kry, die netto en nabelasting opbrengs moet hoer as inflasiekoers wees. So dit beteken, wanneer ons bel, um, belasting betaal op die opbrengs wat ons gekry het, die rente wat ons gekry het, dan moet het meer wees as die inflasiekoers op die huidige stadium. Dan kyk ons na die risiko. Die risiko is die mate van onzekerheid of opbrengs of opbelegging te verdien. Kijk hoe hoor die risiko, hoe groter is die opbrengs. So jy moet nou gaan kyk en jy moet gaan bepaal of die risiko wat jy gaan neem die moeite waard is vir jou om daar geld te gaan belee. En as dit nie is nie, dan is dit nie een goeie idee om wel geld te belee in die specifieke bezigheid nie. Dan die fluctuering van beleggingsmarkte, die fluctuatie in nationale en internationale economische neigings moet in acht geneem word. So die vlakke van die polariteit sal die opbrengs op, op, op beleggings bepaal. So wat ons hierdoor bedoel, is dat die beweging recht oor die land of oor die wereld by die specifieke bezigheid, hoe dit doen in die wereld gaan bepaal of jij rarig daarin wil geld belee. So as dit 
een week goed doen, een week slecht doen en dan die volgende week nog slechter doen en dan weer een beetje opbouw, dan is dit niet noodwendig die rechte belegging voor jou om te maken nie. Want jij wil, jij sê dat jij moet geld maken. Zo so jij wil in een bezigheid beleven wat voor jou die heel tijd met die hoop daarop, die heel tijd zal geld maken en niet um, voor jou gaan geld laten verloor nie. Nou soos ons weet, alle bezigheden maak niet altijd net geld en maak net geld nie. So die idee is dat jij een bezigheid wil kies wat voor jou op een meer gereelde basis zal geld inbring als niet om geld te verloor die hele tijd. Oké, okay, dan gaan we kijken naar die beleggingsbeplanningsfactoren. Oké, okay, so die beleggers moet altijd die veiligste moendelijke beleggingsgeleentede oorweeg. Oké, okay, so jij wil zeker maken dat jij gaan kijken hoe gaan die belegging voor jou help. Niet voor die bezigheid nie, maar voor jouzelf. So jij wil gaan onderzoek instel oor die geschiedenis van die opbrengst voor die specifieke bezigheid. So jij wil ook gaan zeker maken dat door wel geld gemaakt wordt in die bezigheid. Oké, okay, dat jij niet net gaan geld inzet en je gaan alles verloor nie. So die, dis baie belangrijk om die navorsing te gaan doen vir die specifieke bezigheid en te gaan kijken wat het mense voor je al, hoeveel geld het die mense voor je al belee in die bezigheid en het hulle dan geld gemaakt daarop of nie. Oké, okay, wat is min of meer die algemeenste bedrag wat hulle vir of betaal voor die beleggings. Dan zal je ook zien dat dit een goede opbrengst moet zijn. Oké, okay? so, zodra jij ziet dat die bezigheid die jouw tijd geld maakt, of meerderheid van die tijd geld maakt, dan is dit een goede keuze om te maken om een daar bezigheid te beleven. Dan als we kijken naar persoonlijke begroting. Die beleggers kan die bedrag oorskot geld wat beleg kan word bepaal. Nou as ons praat van die bedrag oorskot geld, dan, dan praat ons van jou so gesede um, spaargeld. Okay, geld wat jy nie hoef te spandeer nie, maar wat jy kan gaan beleg om meer te maak. Ok, so die beleggers moet begroot vir onvoorsiene kostes. So jy moet nog steeds in acht neem dat al wel goed in jouw persoonlijke begroting kan fout gaan, so jy moet niet al jou geld wat jy oor het, bijvoorbeeld in die einde van die maand, moet jij niet net alles gaan beleen Je Jy moet wel van dit nog steeds terughou, zodat so jij jy dit kan um, gebruik vir die onvoorziene kostes as daar ooit sal wees. Dan as ons kyk na liquiditeit, dis die tempo waar die beleggers hulle belegging in kontant kan omskakel. Oké, okay, nou die voorbeeld wat ons hier gee, is een belegging en een spaarrekening kan makkelijker en contant omskep word als een vaste deposit doen. Nou, as jy denkt daaraan, in een spaarrekening kan jij die geld enige tijd wanneer jij wil uit jou rekening uithaal. Maar in een vaste deposit toe, word jou geld beleef vir een vaste tijdperk. So jy het geen um, sê oor die feit dat jij het nou wil uithaal nie, as jy een vaste deposito het, dan is het een deposito wat jij voor een sekere hoeveelheid maanden of jaren belee, en jij kan niet daar vat nie. Oké, okay, dan as ons kyk na belasting, oké, okay, is een goede belegging, zal een goede nabelastingsopbrengst oplever. Die inkomstenbelasting implicaties moet oorweeg word, om so doen de een hoë nabelastingopbrengst te verseker. So wat ons hier dier sê, is ons wil seker maak, nadat ons belasting betaal het op ons um, belegging, wil ons seker maak dat ons wel nog steeds geld gemaakt het. Dit help nie, jy, jy neem een belegging uit, en dan die belasting wat je daarop betaal, 
maak jy dan op die einde van die dag geen geld nie. So jy wil seker maak nadat jy jou belasting betaal het op die koers dat jy dit wel geld sal maak daarvan. Dan die inflatie koers, die opbrengs op belegging moet hoer as die inflatie koers wees. A hoer inflatie koers verminder die koopkracht van die geld. Nou, hierdoor bedoel ons die volgende. Hoe hoer die inflatie, um, dan verminder die waarde van jou geld. Okay? Maar hoe laar die inflatie is die waarde van jou geld weer meer. So dit beteken, as die inflatie hoog is, dan sal jou geld nie noodwendig so baie waard wees vir die specifieke belegging wat jy wil maak nie. So jy kan minder aandele koop dan. Maar as die inflatie laag is, dan kan jy meer, dan kan jy groter belegging maak en meer aandele koop in, a specif in die specifieke bezigheid. So die inflatie koers is verskrikkelijk belangrijk, so jy gaan moet kyk waar die inflatie koers is op die huidige stadium, so dat jy weet wanneer om aandele te koop en wanneer om jou aandele weer te verkoop. Dan as jy kyk na die beleggingsperiode, dit verwijs na die tydperk van die belegging, ok, wat die opbrengs op die belegging kan beinvloed. So jy kan self besluit vir hoe lang hierdie belegging moet wees, ok, of dit nou vir een paar maanden is, of een paar weke, of paar jaar, ok, dit is jou besluit, maar jy moet kyk hoeveel geld jy sal kan maak met die belegging oor die sekere tydperk wat jy kies. Is allemaal nog met my? Ok, nou gaan ons kyk na die beleggingsterme. So die eerste een waar ons gaan kyk is die dividende. Ok, dis die opbrengs op een belegging en aandele. Dit sal slechts uitbetaal word as dit verklaar word. So, een dividend is die geld wat jy maak uit die belegging uit. Ok, so enig iets wat jy dan maak um, uit die belegging word dan nou as jou dividende gesien. Dan kapitaalwins, die opbrengs op eiendom en vaste baat is. Kijk, kapitaalwinsbelasting is betaalbaar wanneer jy een baat verkoop, wat sê dat jy dit gekoop het, een waarde toegeneem het, wat beteken die waarde het vermeerder. So dit beteken die waarde van jou eiendom wat jy het, of jou vaste baat is, of dit nou enige vaste baarte is, as ons kyk na die eiendom, dan sal jy sien dat die huise word, of kan verkoop word vir een dierder prijs. So as we dra die huisprijs klim, dan wil mense gewoonlik hulle huise verkoop, so dat hulle meer geld kan maak. So jy sal byvoorbeeld jou huis gekoop het vir 100.000 rand, en nou omdat jy veranderings gemaakt het aan jou huis en die waarde van die area waar jy bly verhoog het, kan jy dit nou byvoorbeeld verkoop vir 150.000 rand. Kijk, dit is nou maar net een voorbeeld. Kijk, dan kyk ons na enkelvoudige rente. Bereken op die oorspronkelijke bedrag of die hoofsom wat belee is. So as ons praat van die oorspronkelijke bedrag, dan verwijs ons van die, of na die bedrag wat jy besluit het om te belee. Ok, dan vat ons die hoofsom, bly onveranderd oor die volle periode van die belegging. Die rente geef, bly die selfde vir die volle tydperk van die belegging, en dit lever een laar opbrengs op beleggings. So wat ons hier dier sê, is met enkelvoudige rente, wanneer jy jou rente uitwerk, bly die totaal, die oorspronkelijke bedrag wat jy belee het, bly altyd die selfde. Ok, so jy gaan net die bedrag wat jy het, maal met die rente wat jy het, of wat jy sal kry daarop, maal met die tydperk wat jy die belegging voor het. Dan as ons kyk na die 
samengestelde rente. Want daar jullie moet daar die verschil verstaan tussen enkelvoudige rente en samengestelde rente. So die samengestelde rente verwijst naar rente wordt in elke periode berekend. So as ons praat van periode, dan praat ons van elke jaar. So sê bijvoorbeeld jy het een twee jaar belegging, dan zal je voor elke jaar die rente uitwerken. So die rente wordt in elke periode bereken op die oorspronkelijke hoofsom plus die rente. Kijk, in die hoofsom groei met die toevoeging van een rente. Aangezien een rente bij die belegging geteld wordt, verhoog die kapitaal. Lever een hoer opbrengs of opbeleggings. So dit betekent met die verschil tussen enkelvoudige rente en saamgestelde rente is die volgende. Enkelvoudige rente zal jij drie kwart van die tijd minder geld maken als wat je bij samengestelde rente zou maken. Oké, okay? so, um, met samengestelde rente zal die volgende gebeuren. Jij gaat een hoofdtotaal hebben van jouw belegging, bijvoorbeeld. Jij gaat even twee jaar gaan jij nou hierdie belegging beleven. Oké, okay? so, bij jaar 1, ik gebruik nou niet um, random bedrag. So jaar 1 gaan jij nou 30.000 rand beleven. Oké, okay. en die rente wat je daarop gaan krijgen is 12%. Zo, so als we het gaan uitwerken, gaan ons nou sê, voor jaar 1 is het 30.000 rand, maal met 12%, wat dan voor jou 3.600 rand geeft. So dit is die rente wat je in die eerste jaar gaan maken. Dan voor het tweede jaar, vat ons die 30.000 rand, plus die 3.600 rand, wat dan voor jou 33.600 rand gee, maal met die 12% weer eens, want die rente blijft hetzelfde. en dit gee dan vir jou 4.032 rand. Oké, okay, dan tel jy hier die twee bedrag, die 3.600 en die 4.032, tel jy dan bij elkaar. en dit gee dan vir jou 7.632 rand, en dit is die rente wat jij dan gemaakt hebt over die twee jaar. Oké? Okay. So, jij zal zien als jij dan bij enkelvoudig dit gaan uitwerken, gaan jij die 30.000 vat. Jij gaat dit maal met die 12%. En dan gaan jij dit maal met die tijdwerk wat twee jaar is. En dan ga jij die volgende bedrag krijgen. Dan ga jij 7200 rand maken. Zo so jij zal zien dat met enkelvoudig gerente zal jij minder geld maken als wat je zou maken met jouw samengestelde rente. Dit is omtrent so 400 rand verschil. Oké, okay, maar dat 400 rand kan nog steeds baie wees. So jij zal moet gaan kijken wat hulle vraag in die scenario's wat vir jou gestel word. Of hulle vraag vir enkelvoudige rente of saamgestelde rente. So jy gaan die, die, die scenario's baie mooi moet deurlees en die hele scenario moet deurlees. Om te kan bepaal wat, wat er een van die twee moet je uitwerk. Oké, okay, dan gaan we eens kijken naar die soorten beleggings. Die eerste en waarna we ons gaan kijken is die beheerde of bestuurde portefeuille. Oké, okay, die verduidelijking en dan gaan we eens kijken naar die risico's, die risicofactoren van die specifieke belegging ook. Um, met die beheerde portefeuille gaan we eens gaan kijken naar die verduidelijking. Een belegger gee opdracht aan een financiële instelling om een verscheidenheid beleggings in een portefeuille te bestuur. So dit betekent jij vraag voor een financiële instelling om naar al jouw beleggings te gaan kijken wat jij heet. En dat hulle dit saam kan bestuur voor jou. So hulle gaan dan die werk voor jou doen. Want hulle is gespecialiseerd daarin, so hulle weet precies 
wat moet gebeuren met jouw beleggings. So dit gaan vir jou help om dan zeker te maken dat jouw geld recht bestuur wordt. En dit is dan die verantwoordelijkheid van die financiële instelling wat jij genader het. Nou die risicofactoren daarvan is, hoe la, um, die risico is laar oor een lang termijn. Kijk, want hulle weet ons dat precies waar oor Um, ja, maar hulle wil precies, of hulle sal altyd precies weet wat aangaan in die beleggings wat jij beleed. Oké, okay? dan die risico verspreid in die portefeuille bestuur is bestuur, so die, die financiële bestuurder van jouw portefeuille kan dan, die besluit te neem, hulle sal dan gaan kyk, wanneer is het goed voor jou om um, geld te onttrek uit die belegging uit, en wanneer is het weer goed voor jou om geld te betaal in die belegging. Dan bij skuldbriewe. Dit wordt uitgereik of verkoop om geleende kapitaal van die publiek te verkry, Skuldbriefhouders is krediteren omdat die maatschappij verplicht is om die bedrag terug te betalen. So met skuldbriewe is dit nou weer een zaak van die bezigheid skuld die publiek weer geld. Oké, okay? so skuldbriewe word uitgereik om te bevestig dat die bezighede wel die geld sal terugbetaal aan die specifieke persoon wat die geld aan hulle geleen het om meer geld in die bezigheid te sit. So as we draal hulle daar geld gemaakt het, moet het weer teruggebetaal word aan die specifieke persoon. Als we kyk naar die risiko's, die skuldbriewe het een laar risiko, omdat dit terugbetaal moet word. Kijk, so is geen kees daar in nie. Um, as ek maatskapie sê, die geld sal terugbetaal word in een sekere tyd, dan moet die geld in die specifieke tyd terugbetaal word. Beleggers verdienen inkomsten in die vorm van een rente, so, dis vir jou een pluspunt, as jy geld aan een maatschappij leen, want jy maak dan een rente, so jy kry nie net die geld terug, wat jy vir hulle geleen het nie, maar jy kry ook rente terug. So dan maak jy daarom een bykie geld uit. Want daar die idee is vir mense, om altyd geld te bele, en bezighede om dan wel self te kan geld maak. Want jij wil niet noodwendig net geld aan mensen leen, net om jezelf de bedrag weer terug te krijgen, nie, want jij baat daar niks daar uit nie. So jy wil geld aan mensen leen, en dan nog rente bij dit terugkry ook. En jij doen eindelijk niks daarvoor nie. Dan vaste eiendom. Die koop van een stuk grond is gewoonlik slechts geskik als een langtermijn belegger. Kijk, nou dit wordt gezien als een laar risico oor een lang tijdperk. Onthou, als jij een stuk land koop, dan is die idee dat jij dit voor een lang tijdperk wil hou, en dan moendlik ook een gebouw bouw daarop, zodat so je die waarde van dat stuk grond kan vermeerder. Zodat so wanneer jij een dag besluit om dat specifieke stuk grond of vaste eiendom te verkoop, dat jij dan weer meer geld kan maken. Onthou, as jy kyk na um, klein dorpies, dis daar die neiging van mensen om naar klein dorpies toe te trek. So as jy een stuk grond het op een klein dorpie wat in die toekomst baie gewild sal word, dan kan jy baie geld maak uit die stuk grond wat jy in beleed. Dan as jy gaan kyk na saamgestelde fondse of stokvelle, dit is een informele spaarskeme waartoe een relatieve klein groepie mense bijdra wat dier een betrouwbare voorzitter bestuur word. Nou, dat is een laat tot medium risiko. Oké, okay? aangezien die ledegeld kan verloor. Nou, as jy denk aan, wanneer jy een stokvel wil doen, moet jy seker maak dat die mense saam met wie jy die stokvel doen wel dit recht gaan hanteer. So die persoon wat in beheer is van jou stokvel, moet je kan zeker maken dat hulle nie die geld sal gebruik 
vir hulle eie um, persoonlijke doelwitte nie. Okay? Jy wil seker maak dat hulle die geld sal gebruik, of nie sal gebruik nie, maar dat hulle wel die geld vir jou sal spaar. So, amal sit geld in die rekening, vir een sekere tydperk, en daar geld word gehou, en daar word rente opgebouw, en teen die einde van die tydperk wat jylle op besluit het, word daar geld dan teruggegeen aan die persoene wat betrokken is in die stokvel. Oké, okay, so dit is maar net een ander manier vir jou om geld te spaar. Oké, okay, dit help ook, omdat jy nie op een gereelde basis geld kan uithaal uit jou stokvel uit nie. So jy betaal elke maand een sekere bedrag in die specifieke stokvel rekening in of vir die specifieke persoon en dan tegen die einde van die tydperk wat jylle allemaal op saam besluit het, word die geld dan weer terugbetaal aan jou wat jy dan nou kan hee as spaargeld of om in die einde van die jaar bijvoorbeeld een lekker kerstgeskenk vir iemand te koop. Dan waagkapitaal. Waagkapitaal word gesien dier een belegger in een ruil vir een aandeel in die nieuwe of uitgebreide bezigheid. Nou dit is een baie hoog risiko vir beleggers. Ok, as jy nie jou navorsing goed gaan doen het nie. Waagkapitaal is wanneer jy geld het wat jy moendlik kan verloor. Ok, en wat nie noodwendig so groot inpak op jou sal maak nie. Op jou financiële leven sal maak nie. So, jy sal moet gaan kyk of jy die geld as die, bezig, die nieuwe bezigheid waarin jy beleed nie een sukses gaan wees nie. Sal jy kan oorleef sonder die geld. Ok, so dit is een baie hoog risiko, maar jy vat die kans dier in een nieuwe bezigheid te belee. Ok, so jy wees vir ander mense dat jy wel dink dat die nieuwe bezigheid wat begin word, wel een sukses sal kan wees. Want onthou, as die bezigheid wel een sukses is, dan gaan jy baie geld maak as een belegger. Dan as ons kyk na die uitkeer en levensverzekerings of die uittree aan die tyte, een maandelikse betaling word gemaakt aan een verzekeringsmaatschappij met die verwachting dat een vooraf bepaalde bedrag op een datum in die toekomst ontvang sal word. Nou dit word gesien as een la risiko, omdat die verzekerde bedrag wel uitbetaal sal word, ongeacht die omstandighede. So, as ons praat van levensverzekering en uitreaniteite, dan praat ons van levensverzekering waar ons vir een feit weet dat ons gaan in die toekomst moet doodgaan. Ons gaan nie vir altyd kan leven nie. So dit beteken, sodra iemand doodgaan, dan word die levensverzekering uitbetaal as daar wel die belegging bele is, dan word die levensverzekering uitbetaal aan die, oor, aan die oorledene se familie, ok, aan spesifieke mense wat in die verzekeringspool is, geïdentificeer is aan wie dit mag uitbetaal word. Ok, so jy betaal elke jaar of elke maand betaal jy een sekere bedrag, wat dan wanneer jou leven tot die einde kom, uitbetaal sal word aan jou specifieke familielede of wie ook al, wat jy geïdentificeer het. So as kyk na uitreaniteite, dan verwees dit na wanneer jy eendag ophou met werk, Ok, meerderheid van die mense sy uitreaniteite word bepaald tot en met die ouderdom van 65. Ok, so dra hulle die ouderdom van 65 bereik, dan word die aniteite uitbetaal aan hulle. Ok, en dan gebruik hulle dit om dan een inkomst te hee vir die rest van hulle leven voor en toe. Dan as ons kyk na die 32 dag kennisgeving rekeninge of daggeld depositus. Dit is ook gesien as een la risiko. Ok, so dit is geld, word in een vaste koers belee, 
alhoewel omtrekkings gemaakt kan word op een voorwaarde dat die bank 32 dag kennis van die onttrekking gegeven wordt. So, in hierdie type rekening kan jij of jij gaan geld of rente maak, oké? Okay? Daar zal rente op dat bedrag voor jou verskaf word op een maandelijkse basis. Maar wanneer jij geld uit die specifieke rekening wil onttrek, dan moet jij voor die bank 32 dagen gee om daar geld in jouw rekening in te betalen. Alhoewel dit jouw eie geld is, het jij dit zo so beleid dat die bank 32 dagen gegeven moet worden voordat die, die geld voor jou kan terugbetalen. So die idee is om niet noodwendig aan dat geld te raken. Zo so jij wil eindelijk glad niet aan dat geld raken, zodat so die rente die altijd kan opbouwen en opbouwen, van die rente bouw op op die hoeveelheid geld wat in die rekening is. Oké, okay, dan die RSA kleinhandels voor effecten. Die verduideliking daarvan om spaar aan te moedig bij die Zuid-Afrikaanse regering aan Zuid-Afrikaanse burgers die geleentheid om een spaar effecten te beleven. Kijk die risico's daarvan. Die risico is bij laag. Dit is een veilige belegging omdat dit niet net op die open markt verkoop kan worden. Zo so slechts Zuid-Afrikaanse burgers kan van hierdie geleentheid gebruik maak. Oké, okay, die positieve effecten daarvan, die rentekoers is marktverwant en lok meer beleggers. Rente kan twee keer per jaar ontvang word, so elke zes maanden ontvang je rente op dat geld wat beleid is. Dan die negatieve effecten daarvan, die kleine handel effecten kan niet aan banken Sedeer word voor sekuriteit op leningsnie. nie. Die klein handel effecte is nie vrijelijk verhandelbaar tussen beleggers nie. So jy kan nie jou belegging aan iemand anders te probeer verkoop nie. Kijk, dit is niet tot op jou gebaseer. Kijk, jy kan ook nie die klein handel effecte gebruik om as sekuriteit op lenings te geven vir banke nie. So jy kan nie Voor banken sê jij het hier die klein handel effecten en als door iets fout gaan met die lering wat jij bij bank wil maak, kan hulle van die geld gebruik maak nie. Dit is glad nie vir jou optie nie. Dan as ons kyk as ons kyk na die effecte trust dit is een verzameling van beleggingsopties of wat samengesteld wordt uit aandelen in verschillende in verschillende maatschappijen. Die beleggings kan gemaakt worden in hoe en laar risico aandelen. Fondsbestuurders en is in staat om een risicovlakke van die fonds namens die beleggers te bestuur. So dit betekent die fondsbestuurder zal besluit wanneer Hulle gaan geld beleid in een specifieke bezigheid en wanneer hulle wel die geld gaan onttrek uit die specifieke bezigheid en dan rondskuif na ander bezighede toe waar hulle kan beleid. Dan die positieve effecten: een klein bedrag kan per maand beleid word, het is makkelijk om in contant te omskep wanneer die belegger geld nodig het. Zo so wat dit beteken, is jij kan enige tijd voor jou fondsbestuurder vrouw om dat geld uit die rekening uit te haal of weer terug te zetten in een rekening. Oké, okay? maar gewoonlijk zal die fondsbestuurder dat besluiten nemen omdat hulle meer gekwalificeerd is en meer op datum is met wat aangaan in die specifieke beleggings. Dan die negatieve effecten. Die aandelenprijs mag fluctueren. Oké, okay, wat betekent dit kan op en afgaan. Zo so dit 
kan beter gaan met de fonds of het kan weer slechter gaan met de, met de fonds. Oké, okay, en dit is niet goed voor mensen wat voor kort tijdperk wil beleen nie. So as jy vir kort tijdperk wil bele, wil jy in een effecte trust bele wat die heel tijd sal geld maak. Oké, okay, wat verseker is daarop dat die geld die heel tijd sal inkom. Maar as jy in een effecte trust bele, moet jy seker maak dat jy vir die rechte redes in die effecte trust wil um, aandele koop. Oké, okay, so jy moet besef dat enige aandele wat jy koop, maak jy sak wat sy type aandele dit is, dat daar wel goeie tye gaan wees en slechte tye. Maar jy wil verkeeslik in bezighede bele wat meerderheid van die tyd sal goed gaan. Dan kyk ons de aandele. Maatskapie verkoop dele van hulle eienaarskap aan aandeelhouers in die vorm van aandele op die open mark om kapitaal vir hulle kernsake bedrijvighede te bekom. So dit beteken, hulle wil seker maak dat die aandele wat hulle koop of wat hulle verkoop vir hulle sal geld maak. So, so dra die bezigheid baie goed doen, dan sal die aandeelprys baie dier wees. Ok, as die um, maatskapie nie goed doen nie, dan sal die prijs van die aandele baie laag wees, want hulle wil soveel as moendlik mense kry om aandele in die bezigheid te koop, so dat die bezigheid financieel beter kan vaar dan. Ok, dan kyk ons na die aandele het een la of medium risiko oor een lang termijn of die um, beleggingsperiode. Gewone aandele het die hoogste risiko wanneer maatskapie gelikwoteer word. So dit beteken jou kans om geld te verloor en jou in die aandele wat jy verkoop het is baie hoog, so dra die bezigheid gelikwoteer moet word. Um, dit is wanneer die bezigheid nie meer geld het om wel een bestaan te maak nie. Dan die aandele van genoteerde noteerde maatskapie kan verkrylik op die JSE verhandel word. Aandeelhouers het stemreg by die algemene jaarvergadering. So dis die positieve effekte. So wat hulle hier sê is, jy kan op die JSE gaan kyk op die dagelikse basis wat die effect of waarvoor die aandele verhandel word. Oké? Okay? waarvoor die aandele verkoop word en waarvoor jy aandele kan aankoop. Dan, as jy een aandeelhouwer is, kan jy by die jaarlikse algemene vergadering, kan jy saam besluiten gaan neem. So die hoeveelheid aandele wat jy het, gaan bepaal hoeveel seerig jy in die bezigheid het. Oké? Okay? Gewoonlik is dit nie baie nie, so jy kan bijvoorbeeld een stem hee, um, tot de besluit wat geneem moet word, maar daai een stem gaan nie noodwendig een groot effect heen nie, maar jy het nog steeds een sê in daai specifieke bezigheid. Dan die negatieve effecte, aandeelhouers mag minder dividende ontvang in die maatskapie wens laag is. So dit beteken, sodra die wens van die, van die maatskapie verminder, dan gaan jou dividende wat jy ontvang ook minder wees. Dan die maatskapie het geen rechtsverplichting om dividende aan aandeelhouers te betaal nie. So dis is slechte deel, omdat as hulle nie die geld het nie, dan kan hulle nie die dividende uitbetaal nie, wat beteken jy gaan die geld maak daai specifieke maand nie. Dan kyk ons na die vaste deposito. Dis een beleggingsgeleentheid in een vaste gestelde rentekoers vir een vaste termijn by een bank. Dis een baie laar risiko, omdat die belegger sal ontvang wat beloof is. So dit beteken, as jy, jy teken 
een contract met de bank, oké, okay, voor een vastgestelde tijd wat jij die geld hebt beleed, en jij is verzekerd daarvan dat jij dat geld plus die rente zal terug ontvang. Tegen het einde van die tijdperk wat jij op besluit het. So daar sal niks met die geld gebeur, behalwe vir die feit dat dit ver, sal vermeerder nie. Oké, okay, so die positieve effecten, beleggers kan kies wat er beleggingsperiode hulle die beste pas. So hulle, julle kan besluit zelf als een belegger, hoe lang jij jou geld wil belee bij die bank. Oké, okay? wil jij dit voor 6 maanden belee of voor een jaar of vijf jaar, dus als jouw besluit. Want hoe langer jij jouw geld gaan beleggen en een vaste deposit toe, hoe meer geld zal jij dan op je einde van die dag maken. Want dat geld bouwt je altijd op en bouwt je altijd op, so jij maak bij meer geld in je en jij doet eindelijk niks daarvoor nie. Oké, okay, dit is een laag risico omdat die beleggers gewaarborgd is van die inkomsten. Dan als we kijken naar die negatieve effecten, die belegger kan niet al fondsen onttrek voor die vervaldatum nie. Kan je laag opbrengsten in vergelijking met andere beleggings? So, dit betekent dat jij, als jij besluit dat jij wil hierdie vaste deposit maak voor vijf jaar, dan kan jij niet enige iets aan dat geld doen voor dat tijdperk van vijf jaar niet voorbij is nie. Jy kan nie vat aan dat geld nie. Kijk, so dat geld wordt belee en dit wordt weggesit voor vijf jaar, wat jij niet aan kan vat nie. Al het jy dat geld nodig, kan die bank dit nie vir jou teruggeef, voordat dat vijf jaar nie voorbij is nie. Oké? Okay? En die opbrengst wat je daar krijgt, die rente wat je daar krijgt, is baie laar als je nog ander beleggings, maar dit is toch een veiliger belegging om te maken. Want jij is zeker van dat jij die bel die geld gaan terugkrijgt plus rente. Oké, okay, dan kijk ons gauw naar die soorten aandelen. Kijk, so hier kijken we naar vier soorten aandelen. Gewone aandelen. Verwijs naar die gewone aandelen. Ontvang slechts dividende wanneer wens gemaakt wordt. Kijk, die gewoon, gewoonlijk is die dividende hoer als die netto wens hoer is. Kijk, so jij maakt meer geld als die wens meer is van die bezigheid. In aandeelhouders wordt laatste betaal indien die maatschappij bankrot verklaar of gelikwideer wordt. Nou, dit is een kans wat jij moet vat als jij niet gewone aandeel het. So, wat dit betekent is, wanneer die, die bezigheid bankrot verklaar wordt of gelikwideer wordt, als daar niet meer geld oor is bij die specifieke maatschappij nie, dan betekent het jij verloor al je geld wat jij beleed en die of die aandelen wat jij gekoop het, is al dat geld gaan jij dan verloor. Oké? Okay? So, as dan die geld is in die einde van hulle pankrootskap, waar hulle nou in waar hulle gelikwideer word, waar hulle alles moet terug betaal het aan allemaal wat hulle geld skuld nie, as dan die geld oor is nie, dan verloor jij die geld wat jij beleed in hulle bezigheid. Oké? Okay? Want jij gaan die laatste een wees om jou geld terug te krijgen als je niet gewone aandelen gekoop het. Oké? Okay? Maar jy het wel nog steeds stemmerig bij die algemene jaar vergadering. Dan as ons kyk na voorkeer aandele, sekere soorte voorkeer aandele ontvang dividende ongeacht of wens gemaakt wordt of niet. Oké, okay? so met voorkeer aandele, al maak die bezigheid niet wens in die specifieke maand nie, is daar nog steeds een groot kans dat jij gaan um, rente ontvang op die dividende wat jij het, op die aandelen wat jij het in die bezigheid. 
Oké, okay, so of die bezigheid nou geld maak of niet, jij gaat nog steeds geld maak. Een vaste opbrengskoers wordt op hierdie soort aandele uitbetaal. So dit betekent jij krijgt een vaste rente elke maand. Of die bezigheid nou geld gemaakt het of niet. Jij krijgt nog steeds, als je besluit het op 5% um, rentekoers, opbrengskoers, dan krijg jij elke maand 5% terug van jouw aandelen wat je gekoop het. Dan, jullie aandelen geniet voorkeerrechten op dividenden boer gewone aandeelhouders of aandelen. En dan stemrecht is beperkt tot specifieke omstandigheden. So met voorkeer aandelen kan jij niet op zekere tijden um, een stemrecht hee. Oké, okay, maar hulle sal ook vir jou sê precies wat so omstandighede dit sal bepaal. En dan is jij verzekerd daarvan, dat voordat mensen wat gewone aandele het, aandele koop, of wanneer dit uitbetaal moet word, wanneer bezighede gelikwideer word of bankrot verklaar word, zal jij eerste geld terug ontvang voor mensen wat niet gewone aandele het. Dan bonus aandele. <coughs> okay, die bonus aandele kyk ons na die geskenke of betalings in die vorm van aandele aan aandeelhouwers. Die uitgereik om als vergoeding te dienen voor onbetaalde dividenden. So dit betekent wanneer die bezigheid niet voor jou kan uitbetaal, met geld niet, met contant niet, dan geven hulle voor jou meer aandelen. Oké, okay, in die bezigheid. So jij betaalt dan niet voor die aandelen niet, maar die bezigheid geeft dit in een ruil voor die geld wat hulle eindelijk veronderstel was om voor jou terug te betalen. So wanneer hulle dit niet eet niet, dan verschaf hulle voor jou met um, meer aandelen in die bezigheid wat hulle dan nou verruil vir die geld, wat hulle jou eindelijk skil. Dan as ons kyk na die stichters aandele, dit word uitgereik aan die stichters en die incorporateers van die maatschappij, so die mense wat die bezigheid begin het. Hulle ontvang dividende nadat alle ander aandeelhouwers betaal word. So as jy een stichter is van een van die maatschappijen, dan sal jy heel aan die einde eers Um, dividende ontvang. So jy sal dan eerst aan die einde wanneer al hierdie gewone aandeelhouwers en die voorkeer aandeelhouwers voordat of nadat hulle uitbetaal word, sal jy eers dividende ontvang. So dit is ook nou maar uh, kans wat jy waag om een bezigheid te begin. So aangezien jij een stichter is, zal jij eerst jylle aan die einde geld kan ontvang als daar enig iets oor is. Oké, okay, um, voordat we aangaan, kan ik niet gaan vragen dat ons alsjeblieft net een 5 minuten breek vat, so dat jylle allemaal net een bykie kan strek en een bykie water kry, so dat ons um, weer kan zeker maken dat jylle vars is voor die volgende gedeelte van hierdie sessie. Is dit recht met allemaal? Hi, Hi. Hi. Nie een van die ander skole het die accessibility om iets te sê nie, ook nie hulle video's te sê nie, so hulle sal niks kan sê nie, hulle sal net die, in die chat kan, kan aandui. Ok, so, um, kan jylle nie dan vir my aandui in die chat of daar wel, of jylle allemaal reg is met net gewoon 5 minuut breek, so het allemaal net een bykie kan strek en bykie asemal.
Kan jullie dat niet met mij aan die... Aimee, uh, niemand die enige iets aan is. So ik denk Aimee, mag maar voortgaan met Aimee's programma. Oké, okay, dus raar, dan ga ik voort. Hoe laat gaan Aimee weer begin? Um, ik denk ons geel is so vijf minuten. So, um, ek sal weer half begin. So dat ons allemaal net weer okay. kan herhaal. Oké, okay, ik hoop allemaal eens naar weer terug. En heb ik je gestreek. Dat is weer die volgende gedeelte kan voortgaan. Oké, okay, ons gaan nu kijken naar die soorten voor, voorkeer aandelen. Oké, okay, die eerste in wat ons kijkt is die deelnemende voorkeer aandelen. En dan gaan we. Draag ook aan dit kijken naar niet deelnemende voorkeer aandelen. So, met die deelnemende voorkeer aandelen, dus een minimum vaste dividend is gewaarborg. Oké, okay, wat betekent dat is een minimum bedrag wat definitief uitbetaald zal worden. Oké, okay. um, dit is gerechtig om een om een enige surplus maatschappij wensen te deel. In het ontvang hoor dividende wanneer die maatschappij goed presteert. So, so draag jou die bezigheid waarin jij beleed bij goed doen, dan zal die dividende wat jij terug ontvang, die rente met andere woorden wat je terug ontvang, zal dan meer wees as wat je gewoonlijk uitkrijgt. So, so draag die bezigheid goed doen, dan zal jou dividende wat je terug ontvang meer wees. Als je bezigheid slechter doet, dan, dan is jij gewaarborgd in dat jij dat minimum vaste dividend zal ontvangen. Al doen die bezigheid slechter, ga je nog steeds dat specifieke bedrag ontvangen per maand. Daarna zullen we kijken naar die niet deelnemende voorkeur aandelen. Het niet die recht om deel te nemen in die winste na equiteitsaandeelhouders of dividend te ontvang het nie. Sal nie extra dividend te ontvang in die geval van surplus fondse nie en kan slechts een vaste koers dividende elke jaar ontvang. So dit beteken, jy gaan elke jaar precies diezelfde bedrag terug ontvang. Ok, dit maak die saak of die bezigheid beter gedoen het of, of surplus in sy fondse het nie. Jij zal nog steeds elke jaar precies diezelfde hoeveelheid rente ontvangen van jouw belegger. 
Dan as ons kyk na cumulatieve voorkeur aandele en nie cumulatieve voorkeur aandele, dit verwijs na die aandeelhouders word vergoed vir vorige dividende wat nie uitbetaal was nie, toe winste te laag was om dividende te verklaar. So dit beteken, as jy vorige jare nie jou dividende ontvang het nie, as gevolg van die bezigheid wat die winst gemaak het nie, sal jy in die volgende jaar, as hulle wel winst maak, jou dividende kry van die vorige jare ook. So nie net vir die specifieke jaar waar jy is nie, maar as jy sê nou maar twee jaar van tevore al beleed in die bezigheid en jy het geen dividende ontvang vir die twee jaar nie, en die bezigheid doen nou goed en maak baie wens, dan sal jy terugbetaal word vir die dividende wat jy die vorige twee jaar nie ontvang het nie. As ons kyk na nie cumulatieve voordeel aandele, verwijs hulle na die aandeelhouders word nie vergoed vir vorige dividende wat nie uitbetaal was, toe wens te laag was nie. So dit beteken, jy word net uitbetaal wanneer die bezigheid wel een wens maak. So as jy dit nou al van twee jaar tevore geld beleed en daar was geen dividende uitbetaal vir die twee jaar nie, dan gaan jy dit nooit kry nie. So as die bezigheid nie wens maak in hierdie jaar nie, gaan jy nie dividende ontvang nie en hulle kan het ook nie op een latere stadium vir jou uitbetaal nie. Dan kyk ons na afloosbare voorkeer aandele. Aandele kan teruggekoop word volgens tegen een vaste prijs op een specifieke datum of oor een tydberg. So afloosbare voorkeer aandele kan aan jou terugbetaal word ok, tegen een vaste prijs so dit word vooraf betaal wat die prijs sal wees, maar net op een sekere datum of oor een sekere tydperk wat hulle die geld sal terugbetaal aan jou. Ok, so jy het geen sê oor, of jy kan nie enige tyd vraag vir hulle om die uitbetaling te maak nie, jy sal net die vaste prijs kry op die specifieke datum wat op saam besluit was in die begin, Ok, of hulle sal het jou terugbetaal oor een sekere tydperk waar oor julle ook saam besluit het wat die tydperk sal wees. Dan nie afloosbare voorkeer aandele. Aandele word slechts teruggekoop wanneer die bezigheid sluit vir ander redes as bankrotskap. Ok, so, met nie afloosbare voorkeer aandele gaan jy slechts terugbetaal word vir die aandele wat jy gekoop het, as die bezigheid sluit vir enige ander rede, behalwe vir die feit dat hulle bankrot is. So, as hulle besluit om die bezigheid te sluit, weens persoonlijke redes, of omdat hulle net nie meer met die bezigheid wil aangaan nie, dan sal hulle die aandele vir jou terugbetaal, wat jy by hulle gekoop het. Dan die omskerbare voorkeer aandele. Aandele kan omgeskakel word in een vooraf betaalde aantal gewone aandele op een gespecificeerde datum. So, omskerbare voorkeer aandele is wanneer jy dan die omskerbare voordeel aandele kan omskep of verander in gewone aandele. Ok, ok tegen een sekere datum. So, as jy hierdie omskerpare voorkeer aandele besit, dan kan jy besluit, en met die bezigheid praat natuurlijk, om dan die specifieke aandele vir jou op een latere stadium, wanneer jy al by op besluit het, te kan verander in een gewone aandeel. Ok? So, jy gaan eers moet voortgaan met jou voorkeer aandele, met jou omskerbare voorkeer aandele, en dan sal hulle dit op een latere stadium vir jou dit kan omskep na gewone aandele in die bezigheid. Nie omskerbare voorkeer aandele, aandele kan nie omskep word in gewone aandele nie. So jy kan nie vir hulle vraag, as jy nie omskerbare voorkeer aandele het, kan jy nie vir hulle vraag om dit vir jou te verander in gewone aandele nie. Ok, 
Okay. Okay, dan die rechten van gewone aandeelhouers. Jij die recht als een gewone aandeelhouer om te stemmen bij die algemene jaarvergadering. Kan jij die recht om dan die algemene jaarvergadering natuurlijk bij te wonen, zodat so jij meer kan uitvind oor die prestatie van die maatschappij. Oké, okay? wanneer ons praat van die prestatie, dan betekent dan praat ons van hoe goed of hoe slecht die bezigheid doen. Oké, okay, zodat so jij precies kan zien wat alles in die bezigheid aangaan, hoe hulle doen, maak hulle geld of maak hulle nie geld nie. <coughs> en dan die interim en jaarlijkse verslag te ontvang. So wanneer ons praat van die interim en die jaarlijkse verslag, dan is dit verslag wat vir jou precies wijst hoe hulle recht oor hulle financiële jaar gedoen het. Oké? Okay? Um, of hulle geld gemaakt het in sekere maanden, waar hulle geld vandaan kom, waar toe hulle geld gaan, okay, waarvoor hulle hulle finansies gebruik. So jy sal al die type inlichting, inlichting kan ontvang by die algemene jaarvergadering, so dat jy kan vaststel of hierdie bezigheid rarige sukses is of nie. En daar kan jy dan ook vaststel of jy dan jou aandele wil verkoop en of jy dalk meer aandele in die bezigheid wil koop. Kijk, dan kyk ons naar die rechten van die voorkeer deelhouwers. Hierso ontvang jy dividende ongeacht hoeveel wens gemaakt is. Oké, okay, so jy ontvang altijd dividende of die bezigheid na wens gemaakt het of nie, dit is niet voor jou rarige probleem nie, want jij weet, jij ontvang altijd een dividend. Elke jaar. Ek hy het slecht stemrecht by die algemene jaarvergadering onder sekere omstandighede. Ok, so as jy voorkeer aandele het, sal daar be slechts bepaal word of vir jou gesê word met wat ze by wat er besluiten kan jy betrokken raak en saam stem daarvoor. Ok, jy mag nog steeds die algemene jaarvergadering bijwoon maar jij mag niet op alles stemmen. Nie. Jij hebt niet stemrecht op alle keuzes wat gemaakt wordt. Maar jij hebt wel die recht om um, tijdens die jaarlijkse tussentijdse en die jaarlijkse verslag te, te ontvangen. Zoals so jij aandelen eet in enige bezigheid, heet jij die recht om tussentijdse en jaarlijkse verslag te ontvang, om te kijken hoe die bezigheid doen, hoe kom het goed gaan met die bezigheid op die stadium, en hoe kom het slecht gaan met die bezigheid op die stadium, dit wordt als dier jou bepaal. Of niet dier jou bepaal nie, maar jij mag daarna kyk, om jou keeses te maken of jij wel um, nog die aandelen naar die bezigheid wil hee of niet. Uh, Oké, okay, so, hierdie beleggingsvorm vereis dat een minimum bedrag van een duizend rand belee moet word. So, hier moet jij dan nou, dit is het type vraag wat hulle vir jou kan vraag in afdeling A, oké, okay, het is precies hoe hulle dit sal vraag, so jy gaan dan daar die besluit moet neem en identificeer by wat ze beleggingsvorm vereis hulle dat jy een minimum bedrag moet belee. Oké, okay, dat bedrag kan veranderen voor bezigheid tot bezigheid. Dit is dan maar net een voorbeeld dat hulle daar vir gee. Dan vraag 2. Klinten in 2000 rand in een spaarrekening by ABC Bank belee, ten 8% enkelvoudige rente per jaar. Hy sal na 2 jaar hoeveel rente verdien. Oké, okay, so nou gaan jy gauw die sommekie moet gaan doen. Nou, enkelvoudige rente gaan ons dan die 2000 rand vat en ons gaan dit maal met die 8% en 
en dan weer maal met twee jaar. So jylle gaan moet onthou om vir hierdie vraag stel een calculator by de raan te hee. Dan ook um, klom A met klom B. Skuldbriewe in Stokvel. Soos ek vir julle maandag ook al gesê het, klom A en klom B gaan ons nie vir jou die rechte hoeveelheid antwoorde G en klom B nie. Ons gaan altijd meer verskaf en dan moet jy kan identificeer wat er concept pas by wat sy verduideliking uit klom A met klom B. Oké, okay, as ons kyk na afdeling B, hier het ons nou langer type vraag, oké, okay, hierdie vraag word dan nou weer gebaseer op hoeveel antwoorde jy sal gee, Want daar jy moet altyd kyk na die punte toekenning. Oké, okay, so met die vraag wat ons hier gee, is daar 6 punte en 8 punte en 4 punte. Maar jy moet onthou om te kyk na die werkwoorde wat ons gebruik. Oké, okay, soos in die eerste vraag sê ons bespreek een breed, in breed trekke die funksie van die Johannesburgse sekuriteitsbeers. So jy gaan vir ons daar tenminste 3 funksies moet noem van die Johannesburgse beers, sekuriteit te beers. Dan die volgende vraag, identificeer die soort voorkeer aandele wat Theta beperk aan aandeelhouwers in elke stelling hieronder aanbied. So hier gaan jy nou net elke vraag moet lees en dan vir ons die soort voorkeer aandele identificeer. So hier is het slag een of twee woorde per antwoord, jy, jy skryf nie jy sinne nie. Vraag 3, bes, beskryf een breed, in breed reke die voordele van effect trust as een vorm van belegging. So hier gaan jy vir my omtrend so vier voordele moet noem, okay, want dit sal ook splitpunte wees. So jy gaan die voordele noem en dan weer verduidelik. Vraag 4, noem 4 soorte voorkeer aandele, so hier noem jy net die 4, jy skryf nie vir ons het in opstelle nie, jy noem dit net, puntsgewijs. Dan vraag 5, verduidelik die volgende faktore, wat in acht geneem kan word, wanneer beleggingsbesluite geneem word. Ok, so, dan moet jy ook daar vir ons dit kan verduidelik, ok? So jy moet vir ons Die, die hele vraag bestaande uit dat jy dit moet verduidelik. So jy moet verduidelik wat die opbrengs op belegging beteken. Maar jy moet genoeg inlichting vir ons verskaf so dat ons vir jou vier punte kan gee. Oké? Okay? Dan by 5.2 liquiditeit. Oké? Okay? Daar wees ons ook net vir jou. Jy moet nie verwaar word tussen liquiditeit en liquidatie nie. Nou, daar is een verskil tussen die twee, so jy moet mooi lees wanneer jy die vraag beantwoord. Dan as ons kyk na vraag 6, identificeer die types bezigheidsbeleggingsgeleentede wat dier prima loodgieters in elke stelling hieronder gebruik is. Oké, okay, so jy gaan nou net die type bezigheidsbeleggingsgeleentheid identificeer. So jy gaan weer eens nie vir ons sinne skryf nie, jy gaan identificeer net die type bezigheidsbeleggingsgeleentheid. Um, en die selfde by vraag 6.2. So 6.1 sal 2 punte tel en 6.2 sal 2 punte tel. Dan as ons kyk na vraag 7, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. 
Hi Tracy, Hi, Amy, Amy. Ja. Daar was een vraag in die WhatsApp van Sex and C af. Ja. Sex and C wil weet, wat is die verschil tussen die omstandigheden van gewone aandeelhouders en voorkeur aandeelhouders waar hulle kan stem? So ik ga dit weer noem. Oké. Okay. Of ik ga het in die chat in sit. Wat is die verschil tussen die omstandigheden van gewone aandeelhouders en voorkeur aandeelhouders waar hulle kan stem? Ik ga dit in die chat sit en dan kan Amy de dalk towards die eind van die sessie adres. Oké, okay, dat is recht, dankie. Oké, okay, ik zal um, ten einde van die, van die les vir julle daar een antwoord kan gee. Oké, okay, dan lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Nelly het 500.000 in die lotterij trekking gewen en het besluit om die geld in een vaste deposit toe by die Tuba Bank te beleen. Die bank het daar een rentekoer van 12% saamgestelde jaarlikse rente oor een tijdperk van 3 jaar aangebied. Oké, okay, nou definie hier saamgestelde rente. Hier gaan jy net vir ons definitie gee van die saamgestelde rente. Oké, okay, jy gaan vir ons Um, een sin skryf en van sê wat is saamgestelde rente dan in 7.2 vraag hulle vir jou bereken die bedrag rente wat Nelly na 3 jaar sal ontvang toon alle berekeningen. nou dit gaan nog steeds alles oor saamgestelde rente so as ons kyk na saamgestelde rente kyk ons na Um, elke jaar, so jy gaan vir elke jaar die rente moet gaan uitwerk en dan om die volgende jaarse rente uit te werk gaan jy dan die vorige jaarse rente by die oorspronkelijke bedrag bysit. So, die som gaan soos volgelijk. Jy gaan die volgende sê, jy gaan vat 500.000 maal met 12% is gelijk aan 5% en dit geef jou een bedrag van 60.000 dit is nou vir jaar 1, dan vir jaar 2, vat jy die 500.000 plus die 60.000, maal, maar dan vir jou 560.000 gee maal met 12%, Oké, okay, en dan krijg je weer je bedrag en jij plus dat bedrag en dan ga je niet aan voor nog een jaar. Oké. Okay, um Sorry, ek wil net gauw die, die vraag neerskryf wat jy vir my gevraad. Dan 7.3, noem een ander type rente wat door dat bank aangebied kan word. 
Oké, okay, so die ander type rente wat daar aangebied kan word, is enkelvoudige rente. Oké, okay, dan kijk ons weer naar een lang vraag. De bezigheidsgeleentede, ondernemingsvormen en beleggings. So hulle geef jy vir jou een scenario, die criteria vir die succes of mislukking van Privaat maatschappijen is meer aanlokkelijk als die van vernootschappen. Baie vernootschappen schakelen om naar privaat maatschappijen, zodat so de uit die criteria voordeel kan trekken. Sommige bezigheden overweeg die beleggingsfactoren voordat de al een vaste depositus beleid. Nou, wanneer ons hier die scenario's via skip, dan skip ons net een scenario. Ons sê nie noodwendig, jij moet voor ons hier is scenario gebruik in die lang vraag nie. Oké, okay? maar je moet die vraag gaan lezen wat volg. So die vraag wat volg, sê die volgende. Schrijf een opstel oor ondernemingsvormen en belegging, waarin jij die volgende aspecten insluit. Beschrijf kortliks die nadelen van een vernootschap. Oké, okay? so jy gaan dan nadelen van een vernootschap moet gaan schrijven, maar jouw opschrift zal wees nadelen van een vernootschap. Dit zal je eerste opschrift wees. En dan schrijf je je nadelen neer. Zoveel so nadelen is dus wat jij kan onthouden. Dan je volgende opschrift zal die succes in of mislukking van private maatschappijen kan bijdragen wees. En dan moet jij daar drie aspecten kan verduidelijken: die bestuur, wetgeving en kapitaal. Um, jij moet zien wat is die successen daar en of die mislukkings voor een privaat maatschappij. Jij moet kan bespreek, jou derde punt zal dan wees, bespreek vier factoren wat in acht geneem moet word wanneer beleggingsbesluiten geneem word. En dan gee bezighede raad oor die impact van vaste depositus als een beleggingsgeleentheid. Dit zal jou vierde opschrift dan wees in jou lang vraag. En onthou dan enige ander inlichting wat jij niet in jou lichaam gebruik het, onder een van die vier punten gebruik het nie, sal jy dan twee feiten in jou inleiding gebruik, waarmee jy begin en onthou om die woord inleiding neer te schrijven. En dan ook um, aan die einde, als je klaar hier die vier punten bespreek het, om die woord slot te schrijven. En dan enig ander feit wat jij ook niet gebruikt het in jou, um, onder jouw vier punten, kan je dan enige feit daar neerschrijven. Verstaan allemaal nog die, um, of ik hoop allemaal verstaan nog hoe om een lang vraag te beantwoorden. Onthou, dit is belangrijk voor jou als jij al je punten wil hee, om um, zeker te maken dat jij die woord inleiding gebruikt en dan twee zinnen of twee feiten onder inleiding schrijft. Dus pas die op te los en dan moet je eerste opschrift begin. Alles neer te schrijven onder dat eerste opschrift wat jij um, moet. Een spatie te los, je tweede opschrift, al die nodige inlichting daaronder, spatie op te los, je derde opschrift, die nodige inlichting daaronder, weer een spatie op, vierde punt, al die nodige inlichting, en dan weer een spatie, slot, en dan een sin. Dit is nou als je al jouw punten wil hee, en je moet onthou om twee heidige voordelen ook te verschaffen. Wat eindigelijk in ons land gebeur. Oké, okay, als we kijken naar die betekenis van verzekering.
Verseker en verwijs na die dekking voor een moeilijke gebeurtenis wat een gespecificeerde verlies kan veroorzaken. Kijk, die verzekerde moet een premie betalen om beschermd te wees die een gespecificeerde verliezen. Een contract tussen die verzekerde wat dekking wil hee en die verzekeraar waar die financiële risico zal dragen. Nou, wanneer ons praat van moeilijke gebeurtenissen, verwijs ons naar goed zoals bijvoorbeeld um, branden, um, vloeden, natuurlijke rampen. Um, ons verwijs naar wanneer goed gesteel wordt uit je moeder bijvoorbeeld of uit je huis uit. Zo so goed wat wel kan gebeuren, maar ons is niet. 100% zeker of het wel met ons gaan gebeuren. Zo, so als jij verzekering uitneemt op jouw eis waar jij blij of die inhoud van jouw eis, dan. Veras, jij neemt daar verzekering uit, veras dit moeilijk met jou gaan gebeuren. Zodat so dit wat gesteel wordt of wat beschadigd wordt door een vloed of door een brand dat dit wel vervang kan worden, oké, okay, in die verzekeringsmaatschappij dan daarvoor zal betalen. Wat betekent jij hoeft daar niet additionele geld uit jouw zak uit te haal om te betalen voor die specifieke schade nie. Oké, okay, een voorbeeld wat ik kan gebruiken is een paar een maand of twee terug het stil het stil by, Um, een vloed gehad, oké, okay, wat baie mense sy huise beskadig het, wat verschrikkelijk baie water in die mense sy huise inge, ingevat het, oké, okay, wat um, baie huise beskadig het en baie mense sy goeders verloren gegaan het. As jullie kyk na die um, loitering wat nou aangaan in Johannesburg en Keizer 1, oké, okay, die bezighede wat beskadig is, het hoopelijk allemaal verzekering om zeker te maken dat alles wat gesteel is bij hulle en wat beskadig is door brand en inbraak en wat ook al anders, dat dit dan, uh, dat hulle dit weer kan verkrijgen, maar dat hulle nie die geld uit hulle sak uit hoef te haal nie. So dat die geld wat hulle nog elke maand betaal vir verzekering, kan gebruikt worden om dit te vervangen wat beschadig is of wat gesteel is. Oké, okay, dan zie ons daar leed wel. Die verzekeraar verwijst naar die verzekeringsmaatschappij. So wanneer ons praat van een verzekeraar, dan praat ons van die maatschappij waar jij jouw verzekerings of waar jij jouw verzekering Oké, okay, waar jij voor wie jij die geld betaalt om als door iets fout gaan bij jouw bezigheid om wel daarvoor te betalen of bij jouw persoonlijke eis waar ook al, waarvoor ook al jij die verzekering uitgenomen hebt. Oké, okay, dan die verzekerder is jij, oké, okay, waar die verzekering uitgenomen hebt of die bezigheid waar die verzekering uitgenomen hebt, wie ze goed verzeker wordt. Oké, okay, voor als daar iets fout gaan. Dan als we kijken naar verzekeringsconcepten, oor verzekering en onder verzekering, moet je verstaan dat daar verschil is tussen die twee. Oké, okay? oor verzekering verwijst naar wanneer jij een item verzeker voor meer als wat het werkelijk wordt. Um, meer als zijn marktwaarde. Oké, okay? so, als jij bijvoorbeeld een TV in jouw huis ziet wat 6000 rand kost, en jij verzeker jouw TV voor 8000 rand, dan is dit oer verzeker. Zo, so, jij betaalt een groter bedrag voor jouw TV, maar als jouw TV bijvoorbeeld gesteel wordt, 
dan gaan hulle net vir 6000 rand uitbetaal en nie vir die 8000 rand waarvoor jy dit oorspronkelijk verseker het nie. Um, so ons sê ook daar, bezighede of individuee ontvang nie een uitbetaling wat groter is as die waarde van die verlies tegen markwaarde nie. So dit sê, as jy jou product vir meer verseker as wat dit waard is, en dit word gesteel soos wat ek nou net gesê het, dan gaan hulle jou nie vir 8000 rand uitbetaal nie, hulle gaan jou net uitbetaal vir die 6000 rand wat het waard is. So dit beteken, jy betaal meer geld vir jou versekering as wat jy nodig het om te betaal. Ok? Nou, wanneer ons praat van onderversekering, ok, dit kom neer wanneer jy die markwaarde van jou product as minder geskat het as wat het eindelijk is. So as ons bly by die TV, as jou TV 6000 rand waard is, en jy het om net verseker vir 5000 rand, beteken dit wanneer jou TV gesteel word, of dit brand uit, of enig iets soos dit, dan sal hulle jou net uitbetaal op 5000 rand. Ok, wat beteken jy gaan met geld bysit, om die TV te kan vervang want hulle gaan net, as jy precies die selfde waarde daarvoor wil hee, want hulle gaan net uitbetaal vir die 5000 rand. So jy moet eindelijk seker maak, wanneer jy jou goed verseker, dat jy die rechte merkwaarde kan identificeer vir die producte, so dat jy dit nie oor verseker nie, waar jy dan nou meer geld betaal op een maandelikse basis, en dan wanneer daar iets fout gaan, minder geld uitkry, of wanneer jy dit onderverseker en jy moet dan weer geld bysit as jy dit moet vervang. So jy moet onthou om die verskil tussen oorverzekering en onderverzekering te kan identificeer, want hulle sal dit vir julle vraag. Ok, dan as ons kyk na her in besitstelling, Dit is een bepaling waar volgens die verzekeraar die goedere vervang in plaas daarvan om vergoeding te betaal. So her in besitstelling beteken net, hulle gee nie vir jou die geld, die waarde van die specifieke item nie, maar hulle vervang die product wat beskadig is, tegen die selfde waarde as wat het waard was. Ok, so um, dit woord betekent, Hierdie her in betalingstelsel word gebruik van gemaakt wanneer mense dit oor verseker. So wanneer mense te veel of dit vir te veel verseker het. So as hulle by voorbeeld, en ons blij nog steeds by die TV, gesê die TV is eindelijk 8000 rand en of hulle het verseker vir 8000 rand, en het is eindelijk net werk vir 6000 rand, sal die verzekeringsmaatskapie liever vir jou die selfde TV self dit gaan koop en dit dan vir jou gee, omdat hulle dan nou net 6000 rand spandeer het, om die TV te vervang. So hulle vervang eerder vir jou die producte wat beskadig is, as wat hulle vir jou die vervang, financiële kapitaal gee, so dat jy dit self kan vervang. Onthou die idee met versekering, is om te verseker dat jy kan voortgaan op die selfde manier as wat jy, of kan lewe op die selfde manier wat jy gelewe het voor die incident gebeur het. Ok, so die her in bestellingswaarde sal nie hoer wees as die markwaarde van die verlies nie. Ok, en die verzekerde word herstel na amper die selfde financiële positie as voor die verlies plaasgevind het. So hulle wil net seker maak dat jy die selfde sal op die selfde punt kan wees as wat jy was, op die selfde positie kan wees as wat jy was voor die verlies. 
Oké, okay, als we eens kijken naar um, die oude rijklausule. Oké, okay, dit is een bepaling door die verzekeraar. Onthou, dit is die persoon of die bezigheid bij wie jij jouw verzekering uitgeneem het. Wat van toepassing is wanneer goederen verzeker is, verminder als markwaarde. Oké, okay? die verzekeraar zal betalen voor die verzekerde verlies en verhouding tot die verzekerde waarde. Nou, hier sê ons nou weer, hulle gaan net vir jou met die overrijklausiele uitbetaal vir die hoeveelheid geld wat jij die specifieke product verzeker het. Die dekking wat jy uitgeneem het. Um, so jy gaan dan net vir die dekking uitbetaal word, of dit nou, dit gaan natuurlijk minder wees as wat dit eindelijk waard is, maar jij gaan dan die ander geld moet bijbetaal. Ek, is, ek sal nou weer terug wees by julle, gee my net gauw 2 sekondes, asblief. Oké, okay, jammer, ek is terug. Oké, okay, so met overrijklausiele word jy net uitbetaal op die bedrag wat jij beleed bij je bezigheid. Oké, okay? so of die bedrag wat jij betaal het aan die financiële verzekeraars. Oké, okay, so as, nou, as jij onder verseker is, kom je overrijklausiele in. Okay, en hulle gaan dan net vir jou die nodige geld uitbetaal waarvoor jij dit verseker het. So jy gaan minder geld uitkry, hulle sal in hierdie, in hierdie aspect sal hulle vir jou die kontant gee en nie die product vervang nie. Omdat jij die product nie vir die rechte bedrag verseker het nie. So dan sal hulle Um, vir jou die geld uitbetaal, zodat so jij dan zelf meer geld kan bijvoegen om dan jezelf op diezelfde punt te krijgen als wat je was voor die ongeluk. Kijk, okay, so jij moet kan vaststellen dat bij oerverzekering dat de leriaar een be besitstelling sal van gebruik maak, meerderheid van die tijd waar hulle vir jou die goedere vervang, oké, okay? en by um, onderverzekering gaan hulle van die alweerijklausiele gebruik maak, waar hulle vir jou die, die geld uitbetaal vir dit wat jy verseker het, maar wel onderverseker het, so hulle gaan net vir jou een bedrag geld uitbetaal, wat minder is as die waarde van jou product, omdat jy dit vir, uh, vir die verkeerde bedrag verseker het, vir een mindere bedrag verseker het, so hulle sal dan vir jou geld uitbetaal, in plaats van om die product te vervang. Dan as ons onder die alweerijklausiele kyk, verduidelik van hoe die alweerijklausiele bereken word. Die verzekerde bedrag word gedeeld door die markwaarde van die verzekerde item en vermenigvuldig met die totale waarde van die verlies. Verzekeringsmaatschappijen pas die volgende formule toe. So, hulle gaan vir jou in die vraag stel vraag om die alweerijklausiele van die alweerijklausiele gebruik te maken, zodat so jij kan uitwerk wat is die bedrag wat wel aan jou uitbetaal gaan word. So, jy gaan die bedrag vat wat verseker is 
gedeel door die waarde van die verzekerde item, onthou, jy het byvoorbeeld nou die, met die TV dit vir um, 5000 rand verseker, ok, en die waarde van die specifieke item van die TV is 6000 rand, ok, so jy gaan vat 5000 op 6000, maal met die verlies, so die verlies is 6000 rand, So jy sal die 5000 gedeel dier die 6000 maal met die 6000 weer. So hulle gaan net vir jou 5000 rand uitbetaal vir die verlies van die TV. So dit beteken jy gaan dan 1000 rand moet bybetaal om die selfde item weer te kan kry. Ok, dan kyk ons na die beginsels van versekering. Die skadeloos stelling. Die skadeloos stelling is van toepassing op kort termijn versekering. Ok, so die skadeloos stelling is van toepassing op kort termijn versekering waar verzekerde vergoed word vir gespecificeerde verlies. Ok, die verzekeraar stem in om die verzekerde te vergoed vir verliezen wat in die contract aangedui is in een ruil vir betaling van die premie. Die uitbetalings van verzekeraars sal slechts gemaakt word as die verzekerde die bedrag van verlies kan bewys. Ok, die verzekerde moet in diezelfde positie als as voor die verlies geplaas word. So die idee met die skadeloos stelling is om te verseker dat jij in die vorige positie weer geplaas kan word. Ok, maar jij moet kan bewys dat die items wat jy verseker het, wel gesteel is. Ok, so jy moet kan bewys, as jy sê, daar was ingebrek by jou huis, en goedere was gesteel, moet jy kan bewys, um, dat daar wel ingebrek is, by jou, um, by jou huis. En jy moet bewys van eienaarskap gee. So, wanneer ons praat van bewys van eienaarskap, praat ons van goed soos kwotanties, een okay, bewys dat jy wel die producten gehad het, jy kan, een um, ander type bewys is foto's, wat jy ook kan hee, om te bewys dat het wel in jou huis was, um, instruction manuals kan ook gebruik word, als een bewys dat jy wel die product gehad het, ok, jy moet vir mense kan bewys, of vir die verzekering, verzekeringsmaatskapie kan bewys dat jy wel die eiendom gehad het, voordat daar ingebreek is by jou. So, as daar ingebreek word by jou huis, en hulle steel goed uit jou huis uit, moet jy ook kan bewys dat jy dit aangegeet by die politiestasie, en een politie nommer het, een saak nommer het, um, om te kan bewys dat daar wel onderzoek ingestel is, om te kan bepaal of hulle weer jou goedere kan vind of nie. Dan, verzekerbare belang. Verzekerde belang bewijst dat hij of zij financieel zal verloor, indien die verzekerde op product beskadig of verloren is, of ophou om te bestaan. So, een verzekerbare belang moet een financiële terme uitgedrukt kan word. Die verzekerde moet een wettige verhouding met een verzekerde object en die contract heb. 
So jij kan die ander mensen ze producten op jouw naam of ze eiendom op jouw naam verzekeren nie. Jij kan slechts goed um, verzekeren wat in jou, aan jou behoort. Dan sekuriteitstelling en zekerheid is van toepassing op lang termijn verzekering waar die verzekeraar onderneem om een ooreengekome bedrag uit te betaal in die geval van levensverlies. Een vooraf bepaalde bedrag zal uitbetaald worden wanneer die verzekerde een vooraf betaalde ouderdom bereik of beseer ook weens een vooraf betaalde gebeurtenis, bepaalde gebeurtenis. En die doel is om financiële zekerheid te voorzien bij aftreden of aan afhankelijk is van een oorledene. So ons het voorheen gepraat oor die sekuriteitsstellings en die zekerheid. Onthou, baie mense neem levensverzekering uit of ziektesverzekering um, vir as daar moendlik iets fout gaan. Bijvoorbeeld, jij kan, as jij weet daar is een uh, oorerfelijke ziekte in jouw familie, kan jij een verzekering uitneem tegen die specifieke ziekte vir wanneer jij, als jij dit dag een dag kry, dat um, Jij dan een uitbetaling krijgt als jij bijvoorbeeld niet meer kan werken als gevolg van die ziekte niet. Dan zou jij op een maandelijkse basis een uitbetaling krijgen daarvoor of een eens af een bedrag, een lamsam. Um, en soos wat ik ook al voor je veel gezegd met aftreden, als jij een pensioen voor zit, dan besluit jij op wat ze ouderdom jouw pensioen gaan gaan. De meeste van die mensen besluit op 65, want dit is wanneer de meeste van die bezigheden sê, jij moet aftreden. Um, dan als jij 65 bereikt, dan wordt dat pensioenfonds van jou uitbetaal en een lamsam, wat betekent alles wordt dan aan je uitbetaal. Maar jij kan ook besluit of jij die totale bedrag wil hee en of jij Net een zeker bedrag daarvan wil he, op jouw 65ste verjaardag. En of jij dan nou dan daarna op een maandelijke basis geld wil ontvangen. Dan uiterste goede trouw. Die verzekerde moet eerlijk wees wanneer besonderheden bij die sluit van die verzekeringscontract verschaft wordt. Al bij partijen. Verzekeraar en die verzekerde moet, die, moet alle relevante feiten bekend maken. Oké, okay, so allemaal, jij moet eerlijk wees wanneer jij goed verzekert. Jij moet, jij kan niet licht oor dit wat jij verzekert. Zo, so je kan niet zien, jij bezit meer goed dan wat jij bezit en dit is wat je gaat verzekeren. Wanneer jij goed verzekert, moet jij ook voor mensen kan bewijzen dat jij wel die items bezit. Dan, als we kijken naar die onderscheid tussen verzekering en assurantie. Verzekering verwijs is gebaseerd op die beginsel van schadeloos stellen. Oké, okay, dus van toepassing op die korte termijn verzekering. In het dek een gespecificeerde gebeurtenis wat kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld natuurlijke rampen. Of brand of brandstichting of enig iets als dit. In een voorbeeld is eiendomsverzekering. Dan als we kijken naar assurantie, dit is gebaseerd op die beginsel van sekuriteit. Het is van toepassing op lang termijn verzekering, zoals bijvoorbeeld levensverzekering. En het is gespecificeerde gebeurtenissen, zal gebeuren, maar tijd van gebeurtenissen is onzeker. Zo so met levensverzekering. Jij weet, jij gaat een dag moet doodgaan, maar jij kan niet nou al bepaal wanneer jij gaat doodgaan. Zo so, is alles gebaseerd op een gebeurtenis en niet een noodwendige tijd wanneer dit gaat gebeuren. En dan worden dan nou vele voorbeelden verschaft van kort termijn verzekering, zoals eiendomsverzekering, geld in transitu, diefstal en braak en brand. Um, en dan die voorbeelden van lang termijn verzekering. Um, 
is uitkeerpolis, levensversekering, uitreaniteite, gestremdheidspolisse, traumaversekering, begrafenisversekering en gezondheidsversekering. Oké, okay, dit is die types van langtermijn versekering. Oké, okay. dan is ons kyk naar die betekenis van verzekerbare en niet verzekerbare risico's. Oké, okay. um, verzekerbare risico's. Risico's wat dier verzekeringsmaatschappijen verzekerd word. Oké, okay, dan geer dit al vir ons voordelen. Of voorbeelde is dus diefstal, getrouwdheidsverzekering, inbraak, geld en transitu, brand, natuurlijke rampen, beserings op perceel. Niet verzekerbare risico's is risico's wat niet door die verzekeringsmaatschappij um, verzekerd kan worden, nie, okay, omdat die risico hoopeloos te hoog is. Die verliezen veroorzaakt door oorlog. Okay, die meeste risico's wat ontstaan tussen bestelling en ontvangst van goederen, verandering in mode, verlies veroorzaakt door bemarkings, wanpraktijken en verandering in technologie. Onthou, hierdie goeders wat niet verzekerbare risico's is nie, is goed wat ons vir feit weet gaan plaasvind. Okay? Soos bijvoorbeeld verandering in mode. Soos jylle weet die mode is niet nou nog diezelfde als wat het was um, 10 jaar terug nie. Oké, okay? so as gevolg van mode kan hulle nie jou kleren verseker noodwendig nie, want onthou, jou kleren gaan uit mode uitgaan met nieuwe stijle wat inkom. Oké, okay, um, bijvoorbeeld met, als jij goed is online bestel, dit is een risico wat jij neem. So jy weet, dat als jij goed online bestel, gaan dit niet noodwendig bij jou uitkom nie. Die hoop is daar, dat het wel bij jou uit gaan kom, want jy betaal daarvoor, maar dat kan goed verkeerd gaan en dat product gaan niet noodwendig bij je uitkomen. Oké, okay, so jij moet verstaan dat er verschillen is tussen zeker goed wat je kan verzekeren en zeker goed wat je niet kan verzekeren nie, um, als gevolg van die risico daarvan. Dan die verschillen tussen verplichte en verplichte verzekering. Verplichte verzekering is goed voor die die weet vereist om uit te nemen en te betalen. Het wordt door die regering gereguleerd en ver, vereis niet een verzekeringscontract nie. Die betalings is in die vorm van een effing wat in gezamenlijke fonds betaald wordt. Voorbeelden daarvan is werkloosheidsverzekeringsfonds, POF en VVBS. Oké, okay, so POF gaan ook bijvoorbeeld... Um, Baie van jullie onderwijzers zal ook veel sê, ons betaal werkloosheidsverzekeringsfonds en dan betaal ons extra onkostes ook um, goed wat moet betaal word, soos tax bijvoorbeeld, jy het geen um, kiese daarop nie, dit is goed wat moet betaal word. En dan nie verplichte verzekering, dit verwijs na vrijwillige aangegaan word van Verzekeringscontract, dit verseker die betree een wettige verzekeringscontract met die verzekeraar. Die premies moet gemaakt word om dekking te geniet, bijvoorbeeld korttermijn verzekering, soos bijvoorbeeld vir diefstal en brand en langtermijn verzekering, soos bijvoorbeeld levensverzekering. Dit kan ook insluit medische fonds, oké, okay? dit besluit jy of jy dit wil hee of nie. Oké, okay, so dit is alles keuses wat jy kan maak. Dan kijken we net gaan vinnig na verplichte verzekering, werkloosheidsverzekeringsfonds, padongelukfonds en die vergoeding vir beroepsbeseringsfonds. Oké, okay, so al hierdie, al drie hierdie verzekerings is goed wat moet betaald word. Oké, okay, dit wordt van jou um, salaris afgetrek voordat jij nog jou salaris ontvang. Um, en jou, die bezigheid vir wie jy werk betaal ook Um, namens jou een zeker bedrag en daarvoor. Oké, okay. 
Um, as ons kyk by die werkloosheidsverzekering, is dit 1% van jou basisse lone wat jy betaal en dan gee die bezigheid ook dit. Kijk, so daar word 2% inbetaal vir die werkloosheidsverzekeringsfonds wat jy dan van gebruik kan maak as jy jou werk verloor. Um, en dan, as ons kyk na die pad ongelukfonds, ok, dit is verzekering wat ons betaal, son, min betend, ok, vooral as jy gaan petrol ingooi, dit word al by ingesluit, ok, vir um, pad ongelukke, waar daar dan uitbetaal word, jy kan dan van die pad ongelukfonds af um, eis, as jy in een pad ongeluk was, en dan sal hulle betaal vir die beserings, ok, um, en dit word nou alles, die pad ongelukfonds word, so finansies word ontvang van die brandstof en die diesel en die petrol wat ons dan nou koop. En dan word dit obviously bepaal dier die regering hoeveel geld daar moet bepaal word, betaal word aan hulle dier die pad ongelukfonds. Dan die vergoeding vir um, beroepsbeserings en siektes. Oké, okay, dit is een fonds wat gestel word vir mense wat vir werknemers baie bezigheid wat siek word as gevolg van die bezigheid. Oké, okay, soos bijvoorbeeld as jy um, op een leer klim by die werk en jy val van die leer af en het was een ongeluk, dan betaal die bezigheid daarvoor. Oké, okay, die bezigheid moet dan betaal vir jou medische onkostes en dit is dan waar hulle die geld vandaan sal kry om te betaal vir die medische onkostes. Um, en hulle is verplig om binnen 7 dae, binnen 7 werksdae, vir die besering uit te betaal. Ok, um, maar daar word natuurlijk ook uh, onderzoek ingestel om te bepaal of dit wel een ongeluk was of nie. Dan gee hulle daar vir jou soorte voordele wat die um, werkloosheidsverzekeringsfonds kan uitbetaal. Kijk, die werkloosheidsvoordele is werknemers wat werkloos raak, kan binnen 6 maanden eis. Werkloos werknemers mag slechts eis as hulle tot die fonds bijgedra het. So jy kan nie daarvan um, eis as jy nie een bijdrage gelever het nie. Een werknemer wat sy dienst vrijwillig beëindig mag nie eis nie. So as jy self besluit het om op te hou werk, dan is dit jou besluit. Um, jy kan nie dan van die werkloosheidsverzekerings eis nie. Die aan dan die ongeskiktheidsvoordele, werknemers mag eis as hulle vir meer as 14 dae ongeskik is, wat beteken as hulle vir meer as 14 dae nie kan werk nie. Kraamvoordele, swanger werknemers ontvang voordele vir tot 4 achter een volgende maande. So vir 4 maande mag jy dan eis, um, werkloosheidsverzekerings eis as jy swanger is, jy moet het natuurlijk kan bewys, dan aannemingsvoordele, werknemers ontvang hier die voordele as hulle kind jonger as 2 jaar aanneem, so jy kan net van die werkloosheidsverzekeringsfonds eis as jy een kind aanneem wat jonger as 2 jaar oud is, en dan um, afhankelijk is sy voordele. Afhankelijk is mag aansoek doen as die broodwinner sterf, die man of vrou mag eis of hy sy werk het of nie. So as die die broodwinner sterf in een huis, dan kan sy man of vrou eis van die werkloosheidsverzekering vir een sekere tijdperk. Jylle kan gauw daardoor gaan. Um, dan gaan ek net gauw die antwoord vir Saksenburg kry. So kyk net vir my daar dier die vraag hou en kyk of jylle dit self kan beantwoord.
Oké, okay, dan volg je nog vraag wat jullie gauw van mij naar kan kijken en kijken of jullie dit kan beantwoorden. Oké, okay, en dan afdeling C is een vraag. Hoi Amy. Ja. Uh, net in reminder, hier is een paar van die skole wat hier ingelak is, wat in die volgende paar minuten 11 uur moet inlak op die rekening kunde verbruiker studies en die geografie sessie ook. Oké. Okay. Oké, okay, so um, ons is in elk geval nou klaar. Ek gaan net gauw antwoord gee in Saxon's um, vraag. So die verskil is by gewone aandeelhouwers. Die gewone aandeelhouwers het is direct gekoppeld aan die financiële succes of mislukking van een bezigheid. Oké, okay? so um, bij die gewone aandeelhouwers, dit is gewoonlik aandeel, aandeelhouwers wat deel is van die begin van die bezigheid. Oké, okay? wat die bezigheid gestig het. So hulle is die mensen wat dan... Um, Kieses kan maken rondom hoe die financiën gebruikt moet worden en waar toe die financiën, want toe dit gegeven moet worden en die bezigheid, wat ze delen van die bezigheid het meer financiën nodig als ander. Voor vorige keer aandeelhouwers is niet mensen wat um, niet daai belang in die bezigheid het. Dit gaan niet van hulle afhangen of die bezigheid een succes gaan wees of niet. Ik um, hoop dat dit jullie vraag beantwoord. Um, Als er ook enige andere vraag is, is jullie welkom om mij direct te contact. Ik um, kan voor jullie nou op die groep ook mij 
e-mailadres pas, so as jylle daar op enige vraag daar het, dan kan jylle vir my maar net daar op ook vraag. Baie dankie dat jylle dit bijgewoon het, um, en dan as so enige vraag is, asjeblief, moet nie hy waarom vir my een boodskap te stuur nie. Baie dankie dat jylle dit bijgewoon het, sterk nummer die rest van die vakke.